করোনা অতিমারি সেকেন্ড ওয়েভের জন্য দ্বিতীয় দফায় আমরা আবার লকডাউনের শিকার কিন্তু পড়াশোনাটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই কারণে গত বছরের মতো এবছরও রায় মার্টিন তোমাদের পাশে আছে তাদের অনলাইন টিউটোরিয়াল ভিডিওর মাধ্যমে তো আমি সেই উদ্যোগে সামিল হয়ে অন্তরা দত্ত রায় মার্টিনের একজন ম্যাথামেটিক্স এডিটার তোমাদের সঙ্গে ক্লাস টুয়েলভের ইউনিট সিক্স প্রোবাবিলিটির লাস্ট চ্যাপ্টার বাইনিমেল ডিস্ট্রিবিউশন বা দ্বিপদ বিভাজন নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিও এবং এর পরবর্তী কিছু ভিডিওর মাধ্যমে তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা প্রথমে বলছি চ্যাপ্টারটির নাম বাইনিমেল ডিস্ট্রিবিউশন বা দ্বিপদ বিভাজন প্রথমে আগে বলে এর আগে আমরা পড়েছি র্যান্ডম ভেরিয়েবল অ্যান্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে তার বিভাজন নিয়ে পড়েছিলাম এখানে আমি একটু স্পেসিফাই করে দিলাম একটা ডিস্ট্রিবিউশনের নাম দিয়ে দিলাম দ্বিপদ বিভাজন এটা কি সেটা একটুখানি বলিনি তারপরে আমি বলছি এটা কীভাবে আসছে আস্তে আস্তে বলছি বাইনিমেল ডিস্ট্রিবিউশন প্রথমে আমি যে কথাটা লিখেছি বাইনিমেল ডিস্ট্রিবিউশন একটা ডিসক্রিট প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন বা ডিসক্রিট প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন ডিসক্রিট প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন আমি এই কারণে বলতে পারছি কারণ এখানে আমি যে ভেরিয়েবলটা ইউজ করবো যেটা আমার এখানে ভেরিয়েবল এক্স যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ডিসক্রিট ডিসক্রিট ভেরিয়েবল যেটা আমরা পড়েছিলাম এবং যেটা সংজ্ঞায়িত হয় নিচের পিএমএফ দ্বারা পিএমএফটা কি এফ এক্স ইকুয়াল টু এন সি এক্স পি টু দি পাওয়ার এক্স কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স যেখানে এক্স ফ্রম জিরো টু এন প্রত্যেকটা মানে এক্সের সেটটা হচ্ছে হোল নাম্বারের সেট হোল নাম্বারের সেট পুরোটা না হোল নাম্বারের একটা সাবসেট এন পর্যন্ত একটা সসীম সংখ্য এবং পি ও কিউ হচ্ছে ধনাত্মক ভগ্নাংশ পি প্লাস কিউ হচ্ছে ওয়ান এই এই এক্স কে এন কে পি কে কিউ কে এসব সব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তো এই সব এক্স এফ এফ কোথেকে এলে এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি তার তো এখানে বলছি যে কি ব্যাপারটা কি সেটা হচ্ছে একই শর্তাধীনে একটি সমসম্ভব পরীক্ষা স্বাধীনভাবে এন বার পুনরাবৃত্ত হলে এবং পরীক্ষার যে কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য যদি পি এবং অসাফল্য যদি কিউ হয় তাহলে সম্ভাবনা যথাক্রমে পি ও কিউ দ্বারা প্রকাশিত হয় আচ্ছা সাফল্য অসাফল্য সম্ভাবনা আচ্ছা বা আমি বিপদ বিভাজন কথাটা যখনই বলছি তখনই এখানে এমনই একটা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলা হচ্ছে এমনই একটা চলের প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলা হচ্ছে যেটা ক্ষেত্রে দুটো ঘটনাই ঘটতে পারে ইদার সাকসেস অর ফেলিওর সাকসেসের প্রোবাবিলিটিকে পি দিয়ে ডিনোট করা হয় ফেলিওরের প্রোবাবিলিটিকে কিউ দিয়ে ডিনোট করা হয় এই দুটো ঘটনাই ঘটতে পারে এর থেকে অন্য বেশি কিছু ঘটতে পারে না এই রকম যদি কেস হয় প্রত্যেকটা যদি প্রত্যেকের থেকে স্বাধীন হয় কেউ কারোর উপর ডিপেন্ড করে না ফে সাকসেস প্রবাবিলিটিও যতটা হবে ফেলিওর প্রবাবিলিটিও ততটাই হবে মানে একটার একটা কমপ্লিমেন্টারি হতে হবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকের থেকে স্বাধীন হতে হবে দুজন পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীন হতে হবে কেউ কারোর উপর ডিপেন্ড করলে চলবে না তখন আমি এই বাইনেমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন জিনিসটা ইউজ করতে পারি এটা একটা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন এরকমভাবে এর পরবর্তীকালে যদি আমরা এই জিনিসটা নিয়ে এই প্রোবাবিলিটি নিয়ে বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আরও চর্চা করি তাহলে আমরা এরকম আরও অনেক ডিস্ট্রিবিউশন পড়ব কিছু ডিসক্রিট প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কিছু কন্টিনিউয়াস প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আছে এরকম অনেক ডিস্ট্রিবিউশন আছে এক্ষেত্রে আমরা এই ক্লাসে ক্লাস টুয়েলভ শুধু বাইনিমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা সম্পর্কে একটু আলোচনা একটা কনসেপ্ট তৈরি করবো তো আচ্ছা এবারে বাইনিমাল ডিস্ট্রিবিউশনে প্রথমেই যে টার্মটা আসে বাইনিমাল ডিস্ট্রিবিউশন পড়তে শুরু করলে বা দীপক বিভাজন পড়তে শুরু করলে প্রথম যে টার্মটা আসে সেটা হচ্ছে বার্নলি ট্রায়াল বা বাইনোমিয়াল ট্রায়াল এই বার্নলি ট্রায়াল জিনিসটা কি বার্নলি ট্রায়াল যদি বার্নমিল আমি এখানে একটা জাস্ট সংজ্ঞা হিসেবে একটা জিনিস লিখে রেখেছি যে বার্নোয়েল ট্রায়াল কি সেটা আমি পড়ছি বার্নোয়েলি ট্রায়াল ইজ আ র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট উইথ এক্স্যাক্টলি টু পসিবল আউটকাম সাকসেস অ্যান্ড ফেলিওরস ইন উইচ দ্য প্রোবাবিলিটি অফ সাকসেস ইজ দ্য সেম এভরি টাইম দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইজ কন্ডাক্টেড এটা হচ্ছে ব্রান্ডেল ট্রায়ালের একটা ডেফিনেশন বলা যেতে পারে তো এই জিনি এই পুরো কমপ্লিকেটেড জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে যে একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট আছে একটা স্যাম্পল স্পেস থাকবে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট আছে মানে তার আন্ডার একটা ইভেন্টও থাকবে যেটা হচ্ছে ওই র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের ইভেন্ট এবারে এই এই যে এস যে স্যাম্পল স্পেসটা সেটার মধ্যে দুটোই আউট নমুনা বিন্দু থাকবে একটা হচ্ছে যেটা এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আর একটা এই ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা এর থেকে বেশি কিছু থাকবে না এর থেকে বেশি কিছু থাকলে আমি বার্নলি ট্রায়াল বার্নিমিয়াল ট্রায়াল বা এই তার পরবর্তীকালে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সাকসেস এবং ফেলিওর একটা একটার কমপ্লিমেন্টারি হতে হবে ইদার ঘটবে বা ঘটবে না এর থেকে বেশি কিছু হবে না তো এরকম যদি কেস হয় সেক্ষেত্রে আমি বার্ন যে ট্রায়াল এবং এই ঘটনাটাকে যখন আমি বারবার ঘটাবো কনসিকুয়েন্টলি ঘটতে থাকবে একটার পর এক একটা ট্রায়াল নিলাম সাপোজ একটা খুব
হিসেবে কনসিডার করতে হবে তো হেড পড়াটা সাকসেস টেল পড়াটা ফেলিয়র হিসেবে যদি আমি কনসিডার করি এবং একবার ছক একবার কয়েনটা টস করলাম সেকেন্ড টাইম টস করলাম থার্ড টাইম টস করলাম ফোর্থ টাইম টস করলাম হয়তো প্রথম দুবার হেড পড়ল তারপরে একবার হয়তো টেল পড়লো বাট ফোর্থ টাইম আবার হয়তো হেড পড়লো প্রথমবার হয়তো হেড পড়েছিল তারপরে বারও হেড পড়লো তারপরে টেল পড়লো তারপরে হেড পড়লো এখানে কোনটা পড়বে প্রত্যেকটা দুটো পড়ার প্রবাবিলিটি কিন্তু সেম ঝোঁক শূন্য মুদ্রা আনবায়েসড কয়েনকে আমি টস করছি প্রত্যেকটা পড়ার প্রবাবিলিটি সেম টেল পড়া হেড পড়ার উপর নির্ভর করে না বা হেড পড়াও কিন্তু টেল পড়ার উপর নির্ভর করে না এই ক্ষেত্রে আমি এই যে বারবার টস করছি প্রত্যেকবার যে ঘটনাটা ঘটাচ্ছি এটাকেই বলা হয় বার্নলি ট্রায়ালস অ্যান্ড দ্যাট ইজ নেমড আফটার জ্যাকব বার্নলি এনার নাম অনুসারে এই ট্রায়ালসটার নাম দেওয়া হয়েছে বার্নলি ট্রায়ালস তো কখন কখন আমি বার্নালি ট্রায়ালস ঘটাতে পারবো যেটা আমি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম সেটাই আমি এখানে লিখেছি সেটা হচ্ছে যে নমুনা দেশে কেবলমাত্র দুটি নমুনা বিন্দু থাকতে হবে পুনরাবৃত্ত পরীক্ষা সমূহ স্বাধীন হতে হবে যেটা আমি বললাম যে হেড পড়া টেল পড়ার উপর ডিপেন্ড করলে হবে না সিমিলারলি টেল পড়া হেড পড়ার উপর ডিপেন্ড করলে হবে না পরীক্ষার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাফল্যের বা অসাফল্যের সম্ভাবনা অপরিবর্তিত থাকতে হবে এই হচ্ছে বার্নালি ট্রায়ালসের গল্প এটার উপরে বেস করে একটা থিওরেম আছে সেই থিওরামের উপর বেস করে দ্বিপদ বিভাজন এই তত্ত্বটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে তো থিওরেমটা কি থিওরেমটা হচ্ছে একই শর্তাধীনে একই ব্যাপার আগে যে শর্তগুলো আমি বললাম সেগুলোই একই শর্তাধীনে একটি সমসম্ভব পরীক্ষা স্বাধীনভাবে এন বার পুনরাবৃত্ত হলে ঠিক আর বার সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা হবে প্রবাবিলিটি অফ আর আমি তো একটা কয়েনকে আমি চারবার টস করলাম বা দশবার টস করলাম সেক্ষেত্রে তো আমি এক্সাক্টলি বলতে পারবো না যে এত বাড়ি হেড পড়বে বা এত বাড়ি টেল পড়বে এটা বলতে পারবো না সেটা আমি বলতে পারবো কিসের মাধ্যমে বলতে পারবো এই থিওরেমটার মাধ্যমে আমি বলতে পারবো তো বলেছে যে একই শর্তাধীনে শর্তটা একই একই কয়েনকে টস করছে একই কয়েনকে টস করছে এরকম একটা ব্যাপার একই আনবাস কয়েনকে টস করা হচ্ছে একটি সমসম্ভব পরীক্ষা স্বাধীনভাবে এন বার পুনরাবৃত্ত হলে এন এর মান খুব বেশি বড় হলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে তো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এখানে কিন্তু এন একটা জেনারেল নাম্বার জেনারেল একটা ন্যাচারাল নাম্বার এন বার পুনরাবৃত্ত হলে ঠিক আর বার এক্সাক্টলি আর টাইমস যেখানে আর অবভিয়াসলি লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু এন সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা হবে পি আর তখন তাহলে আমি কি লিখবো তাহলে পি আর ইজ ইকুয়াল টু এন সি আর পি টু দি পাওয়ার আর কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর যেখানে আর স্টার্ট ফ্রম জিরো এন ডি এন অ্যান্ড পি কমা কিউ ধনাত্মক ভগ্নাংশ কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস পি এই হচ্ছে থিওরেমের স্টেটমেন্ট তো থিওরেমটা এখানে প্রুভ করতে হবে তো থিওরেমটা এখানে কীভাবে প্রুভ করেছি আমি যে কোনো একটি সমসম্ভব পরীক্ষায় সাফল্য এস দ্বারা এবং অসাফল্য এফ দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এটা আমি ধরে নিচ্ছি সাফল্য বা সাকসেস হচ্ছে এস ফেলিউর এফ দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে সাফল্য মানে সাকসেস প্রবাবিলিটি হচ্ছে স্মল পি ফেলিউর প্রবাবিলিটি হচ্ছে স্মল কিউ দ্যাট ইজ কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস পি হবে তো এবারে পরীক্ষাটি এন বার পুনরাবৃত্ত হয় এবং আর বার সাফল্য পাওয়া যায় এটা আমাকে গিভেন বলে দিয়েছে কন্ডিশন এটা ধরি ঠিক কথাটা নয় এটা আমাকে বলে দিয়েছে এটা প্রদত্ত আমার তথ্য তো মনে করি এই একটা ঘটনা যেটা হচ্ছে এস ইন্টারসেকশন এস মানে এস ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন এফ ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন এফ ডট 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 এরকমভাবে চলছে কোথায় এস থাকবে কোথায় এফ থাকবে সেটা ডিপেন্ড করছে মানে ডিপেন্ড ইচ্ছা মতন থাকতে পারে আকারে যৌগিক ঘটনা এ হচ্ছে এরকম টাইপের একটা যৌগিক ঘটনা যেখানে এস ও এফ মিলিয়ে মোট এনটা অক্ষর আছে কারণ এন বার আমি ট্রায়ালটা করেছি তাহলে এস এফ যেখানে যেই থাকুক টোটাল এন সংখ্যক আছে যেখানে সাকসেস যদি আর বার পেতে হয় তার মানে এস আছে আট টাইমস এই যে এসগুলো রয়েছে এরকমভাবে যেখানেই থাকুক এখানে এস আছে না থেকে এখানেও এস থাকতে পারতো এখানেও এস থাকতে পারতো এফটা এখানে থাকতে পারতো হতেই পারতো কিন্তু টোটাল যে এন সংখ্যক এস এফ মিলিয়ে আছে তার মধ্যে আট টাইমস এস থাকতে হবে তাহলে বাকি এন মাইনাস আট টাইমস এফ কে থাকতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে সম্ভাবনা যৌগিক উপপাদ্য আমি যদি এইটার ওপর এই এক্সপ্রেশনটার উপর সম্ভাবনা যৌগিক উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি পাবো প্রোবাবিলিটি অফ এ ইকুয়াল টু প্রোবাবিলিটি অফ এস ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন এফ ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন এফ অ্যান্ড ডট সো ওয়ান ডট ডট এবারে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে দিতে পারছি আমি কারণ এগুলো প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগে আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা সাকসেস প্রোবাবিলিটি ফেলিউ প্রোবিটি সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে আমি আলাদা আলাদা করে দিলাম প্রোবিলিটি এস প্রোবিলিটি এস প্রোবাবিলিটি এ প্রোবিলিটি এস প্রোবিলিটি এফ অ্যান্ড সো ওয়ান এবারে প্রোবাবিলিটি এসগুলোকে সব এক জায়গায় যদি করলাম আর এখানে প্রোবাবিলিটি অফ এফগুলোকে সব এক জায়গায় করলাম তাহলে প্রোবাবিলিটি এস কতবার থাকবে আর বার থাকবে প্রোবাবিলিটি এফ কতবার থাকবে এন মাইনাস আর
एन संख्यक स्थान बन्यस्त होते कत रकम भाव फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल कम्बिनेशन चैप्टर के पासी আমরা ইলেভেনে যে পারমোটেশন কম্বিনেশন চ্যাপ্টার পড়েছিলাম সেখান থেকে আমি এটা বলতে পারছি যে আর সংখ্যক এস এবং এন মাইনাস আর সংখ্যক এফ এন সংখ্যক স্থানে বিন্যস্ত তাদেরকে এন সংখ্যক স্থানে বিন্যস্ত হতে হবে আর সংখ্যক এস আছে তাহলে তাদের নিজেদের মধ্যে একটা কম্বিনেশন থাকবে নিজেদের মধ্যে একটা পারমোটেশন করবে এবং এন মাইনাস আর সংখ্যক এফ একটা নিজেদের মধ্যে পারমোটেশন করবে তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এইটা আবার কিসের ফর্মুলে এনসিআর এর ফর্মুলে তাহলে এনসিআর বিভিন্ন উপায়ে তাহলে এন বা এই পুরো কনসেপ্টে আমি পারমোটেশন কম্বিনেশন চ্যাপ্টার থেকে পেলাম তাহলে এন বার পরীক্ষা হলে আর বার সাফল্য ঘটতে পারে এন সি আর বিভিন্ন উপায় এবং এই যে বিভিন্ন উপায় এন সি আর বিভিন্ন উপায় যে সাফল্য ঘটছে প্রত্যেক বারের এন সি আর বিভিন্ন উপায় সাফল্য ঘটছে প্রত্যেক বারের সম্ভাবনা হচ্ছে বি টু দি পাওয়ার আর ইন্টু কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর এটা আমি আগেই বার করেছিলাম তাহলে প্রত্যেক একটি বারের যদি বি টু দি পাওয়ার আর ইন্টু কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর হয় সম্ভাবনা সাফল্যের সম্ভাবনা তাহলে এন সি আর বারের কত কত হবে এন সি আর ইন্টু বি টু দি পাওয়ার আর ইন্টু কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর সেটাই হচ্ছে তাহলে সম্ভাবনা সমষ্টি বিষয়ক উপপাদ্য অনুযায়ী পি টু দি পি টু দি পাওয়ার না সরি প্রবাবিলিটি অফ আর ইকুয়াল টু এন সি আর পি টু দি পাওয়ার আর কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর তো থিওরেম স্টেটমেন্টটা প্রুফ হলো থিওরেম স্টেটমেন্ট পরীক্ষায় প্রুফ করতে দেবে না কিন্তু এই থিওরমি স্টেটমেন্টটা প্রুফ করা বোঝাটা উচিত কারণ না হলে দ্বিপদ বিভাজন জিনিসটা কি সেটা শুধু ওই খাতায় কলমে বোঝাই হবে জিনিসটা ঠিক ঠাক ক্লিয়ার হবে না তাই জন্য এটা বোঝা উচিত আচ্ছা তো এরপরে একটা খুব তাত্ত্বিক বিষয় আছে যে দ্বিপদ বিভাজনের কি কী শর্ত যেগুলো এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম সেইগুলো ভালো করে শুনলেই শর্তটা অ্যাকচুয়ালি নিজেরাই বোঝা যায় সেটা কি কী শর্ত তবু আমি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে একটি একই শর্তাধীনে সমসম্ভব পরীক্ষাটি সসীম সংখ্যকবার পুনরাবৃত্তি হতে হবে এবং যেটা আমি তখন বলেছিলাম যে এনের মান খুব বেশি বড় হলে হবে না এনের মান একটু ছোট হতে হবে সমসম্ভব চলকটিকে বিচ্ছিন্ন সমসম্ভব চলক হতে হবে প্রথমেই করার সময় বলছেন যে ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল কারণ এটা একটা ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন সমসম্ভব পরীক্ষার নমুনা দেশে স্যাম্পেল স্পেস কেবল দুটি বিন্দু সাকসেস এবং ফেলিওর এই দুটোই বিন্দু নমুনা বিন্দু থাকতে হবে এগুলো সবই প্রথম থেকে বলা হচ্ছে তবে এটা বাইনিমেল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এবং পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্ত করার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা যুবক হতে হবে এই হচ্ছে শর্তগুলো আচ্ছা এবারে এটাকে দ্বিপদ বিভাজন কেন বলা হচ্ছে সেটা আমি যখন এই বিভাজনটার মিন এবং ভ্যারিয়েন্স বার করব তখন একটা এক্সপ্রেশন পাবো সেই এক্সপ্রেশনটাকে একটু অ্যানালিসিস করলে বা দ্বিপদ বিভাজনের যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে সেই এক্সপ্রেশনটাকে একটু অ্যানালিসিস করলে বোঝা যাবে আমি এটাকে কেন দ্বিপদ বিভাজন বলছি সেটা আমি করে দেখাবো এটাকে দ্বিপদ বিভাজন বলার কারণ কি তো তার আগে আমি এই ধর্মাবলীটা একটু বলে নিই ধর্মাবলী হচ্ছে দ্বিপদ বিভাজনের বিচ্ছিন্ন সব আবারও একই কথা দ্বিপদ বিভাজন ডিসক্রিট র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশন দ্বিপদ বিভাজনের দুটি প্যারামিটার আছে এন ও পি দ্বিপদ মধ্যক হচ্ছে এনপি ভেদ মান এনপি কিউ এনপি ইন্টু ওয়ান মাইনাস পি সমক পার্থক্য রুট ওভার এনপি কিউ এগুলো কিভাবে আসছে কোথা থেকে আসছে সেগুলো সব নির্ণয় করে পরে দেখানো হবে এবারে দ্বিপদ বিভাজনের মোড সংখ্যাগুরু মান নিয়ে কথা হচ্ছে সংখ্যাগুরু মান দুটো থাকতে পারে মানে দ্বিপদ বিভাজন একটা বাই মোডাল ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে কি করে না যদি এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি একটা ইন্টিজার হয় পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে এর দুটো সংখ্যা গুরু মান হবে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান এবং এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি আর যদি এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এটা ইন্টিজার না হয় তাহলে এর অন্তর্গত বৃহত্তম অখণ্ড মান মানে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এর বক্স ফাংশন যেটা হবে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ভ্যালু যেটা হবে সেইটা হবে বিভাজনের সংখ্যা গুরু মান দুটি স্বাধীন চলক এক্সো ওয়াই এটা একটা রেজাল্ট দুটি স্বাধীন চলক এক্সো ওয়াই যদি দ্বিপদ বিভাজন মেনে চলে যারা প্যারামিটার যথাক্রমে এন ওয়ান এবং পি আর এন টু এবং পি তবে এক্স প্লাস ওয়াই দ্বিপদ বিভাজন মেনে চলবে এবং এর প্যারামিটার হবে এন ওয়ান প্লাস এন টু কমা পি এটা একটা রেজাল্ট তো এইগুলো হচ্ছে দ্বিপদ বিভাজনের ধর্মাবলী আচ্ছা এরপরে যে জিনিসটা এখানে আসছে সেটা হচ্ছে যে দ্বিপদ বিভাজনের বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা এখান থেকে মেন যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে অঙ্ক করার জন্য বা আর একটু ডেভেলপ করার জন্য থিওরিটা সেটা হচ্ছে দ্বিপদ বিভাজন একটা ডিসক্রিট র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশন এর প্যারামিটারগুলো কী কী সেটা আমাদের জানতে হবে আর আর এটা সম্পর্কে এর প্যারামিটারগুলো এন পি সেটা মনে রাখতে হবে আর এন আর পি এর মান যদি আমি সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি তাহলে আমি ডিস্ট্রিবিউশনটা সবসময় নির্ণয় করতে পারবো এটুকুই জানার
p to the power x into q to the power n minus x इटके जो दे अमी जिकन अमी x बोले चलन start from zero one two अरकोम कोडे dot 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 up to n पोर्च होन्तो इटके जो दे मैं एक तो expand कोडी ताले शिटके की लेखा जाए n c zero p to the power zero q to the power n minus zero plus एक तक तक कोडे लिख ले तार पर की लेखा हो बे इट actually expectation बार कोडे शो में भालो बोझा जाए जे n c n c one p to the power one q to the power n minus one plus n c two p to the power two q to the power n minus two plus dot 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 कोडे n c n p to the power n q to the power n minus n ये भाव में लिखते पालना प्रथम जो टाइम था शेटा के की लेखा जाए n c zero माने something से zero is one p to the power zero one ताले q to the power n plus n c one बा n c one ना लिखा है मेरे लिखते पड़े n n c one माने तो actually n ताले n p q to the power n minus one तार पर एक टाइम था उसे n into n minus one divided by factorial two कारण n c two माने होते हैं factorial n divided by factorial two into n minus two factorial इबारे ए टा फैक्टोरियल एन टा के लिखा जाए एन इनटू एन माइनस वन इनटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू इनटू एन माइनस टू फैक्टोरियल दो टो कैंसल आउट होएगी एन इनटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू इनटू पी स्क्वायर इनटू क्यू टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ल अम्मा देर जैसे चैप्टर चे एक टा इलेवन एक टा चैप्टर चिलो बाइनोमियल थ्योरम शे बाइनोमियल थ्योरम मनु जो हमें इटा बोलते पड़े जेट एक क्यू प्लस पी होल टू दी पावर एन एर फॉर्मूला क्यू प्लस ए पी इजे बाइनोमियल थ्योरम में रोने जेट हमें बोलते पड़े शे कारण देखने दो टो पौध रोए चा शे कारण ये डिस्ट्रीब्यूशन टके जेतो ये भावे प्रकाश कोड़ा जाए ये कारण ये डिस्ट्रीब्यूशन टके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तेरे जस्ट एक तो बोले दिलम जेट के क्या नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ब एक पौड़ी बोलते वीडियो तो हमें यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वैरिएंस की भावना बिल्कुल तो हमें कोड़े रखा हो धन्यवाद